Hello everyone, how you doing there? Hope you are doing good and hope you are doing well. जी तो मैं हूँ डॉक्टर सैद हाशिम बुखारी एंड वी हैव स्टार्टेड आवर लेक्चर्स ऑन माइक्रोबायोलॉजी एंड टुडे इज आवर टेंथ लेक्चर फॉर माइक्रोबायोलॉजी वी आर मेकिंग दिस माइक्रोबायोलॉजी लेक्चर्स ऑन द बिहाफ ऑफ लोधरा फार्मेसी कॉलेज ऑफ लोधरा एंड ऑफ कोर्स हाउ आई कैन फॉर गेट टू रिमाइंड यू दैट आवर लेक्चर्स आर बेस्ड ऑन वेरी बेसिक नॉलेज फॉर फार्मेसी स्टूडेंट्स मतलब ये कि हमारे ये जो लेक्चर्स हैं ये बेसिकली फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए हैं बट ऑफ कोर्स मेडिकल बिगनर्स आल्सो कैन लिसन दिस लेक्चर्स एंड हैव देयर बेनिफिट्स यहाँ पर मेडिकल बिगनर्स से मुराद मुराद ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी एमबीबीएस में एडमिशन लिया है या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी अभी माइक्रो स्टार्ट नहीं हुई है तो वो इन लेक्चर्स को सुन सकते हैं और अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को रिगार्डिंग माइक्रो बायोलॉजी कर सकते हैं यहाँ पर मेडिकल बिगनर्स के अलावा paramedic staff nurses mlt students any person who is related to medical field can have the benefits by listening these lectures to dekh lete hain ji humne previous kya padha tha in previous lecture we have discussed about the host parasite relationship jisko humne infection kaha tha uske baad disease ko humne samjha tha introduction of normal flora normal flora kya cheez hai iske iske introduction ke bare mein humne dekh liya tha म्यूचुअलिज्म को देख लिया था और साथ में कॉमनसलिज्म को भी समझ लिया था एंड ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स देन यू विल फाइंड द लिंक फॉर दिस लेक्चर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी प्रीवियस लेक्चर का लिंक मिल जाएगा जहां पर मैंने इन सब पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस किया है तो जी टूडेज टॉपिक टू कवर देख लेते हैं आज का कौन सा टॉपिक हमने कवर करना है टूडेज टॉपिक इज अकोरेंस ऑफ नॉर्मल फ्लोरा जी तो नॉर्मल फ्लोरा की अकोरेंस को हमने आज अंडरस्टैंड करना है सो बिफोर वी स्टार्ट आवर वीडियो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल बाई डूइंग दिस यू आर सपोर्टिंग मी एंड ऑफकोर्स यू आर हैविंग अ ग्रेट इन्फॉर्मेशन अबाउट माइक्रो बायोलॉजी फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म चलें जी स्टार्ट करते हैं अकोरेंस ऑफ नॉर्मल फ्लोरा अकोरेंस का मतलब होता है मौजूदगी यानी कि नॉर्मल फ्लोरा की मौजूदगी इंसान के अंदर या जिसम के अंदर कहां कहां पर होती है अ नॉर्मल फ्लोरा में भी फाउंड इन सिवरल बॉडी टिश्यूज इसका मतलब ये कि जो नॉर्मल फ्लोरा है वो जिसम के मुख्तलि हिस्सों में पाया जाता है अब वो हिस्से देख लेते हैं कौन कौन से टिश्यूज हैं जहां पर यह नॉर्मल फ्लोरा पाया जाता है फर्स्ट इज स्किन यानी कि हमारी स्किन हो गई फर्स्ट पॉइंट तो ऑन द स्किन फॉर इंस्टेंस देर आर वेरियस फॉर्म ऑफ वायरसेज फंगाई बैक्टीरिया पर्टिकुलरली स्टेफलोकोखाए एंड प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्नेस जी तो हमारे स्किन में फॉर इंस्टेंस का मतलब होता है इसी लम्हे और लेकिन इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग इंस्टेंस का मतलब होगा एक साथ तो हमारी स्किन पर एक साथ बहुत सारा बहुत सारे किस्मों के वायरसेस पाए जाते हैं फंगाए पाए जाते हैं बैक्टीरियस पाए जाते हैं और ख़ास तौर पर स्टेफलोकोकाए और ओपियोनी बैक्टीरियम एक्नेस पाया जाता है नेक्स्ट है जी औरल कैविटी हमारी मुंह की जो कैविटी है उसके बारे में बात हो रही है द औरल कैविटी कॉमनली कंटेन्स मेंबर्स ऑफ जेनेरा मतलब ये कि हमारे मुंह के अंदर आमतौर पर एक मेंबर्स पाए जाते हैं ऑफ जेनेरा जेनेरा कहा जाता है फैमिली को मतलब ये कि एक खास फैमिली के मेंबर्स पाए जाते हैं वो मेंबर्स देख लेते हैं जी कौन कौन से हैं निसीरिया लेप्टो ट्राइकिया एंड बैक्टीराइड्स एज वेल एज मैनी डेफ्थीरिया लाइक बेसिलाय डेफ्थीरॉइड्स फंगल स्पोर्स एंड स्ट्रेप्टोकोकाय तो ये एक लिस्ट है उन मेंबर्स की जो कि हमारी ओरल कैविटी में पाए जाते हैं जेनेरा को मैं दोबारा बता दूं इसको इन सिंपल इन वेरी सिंपल वर्ड्स इसको कहा जाएगा फैमिली जी तो नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट है जी रेस्पायरेटरी ट्रैक हमारे सांस लेने का रास्ता जो है वहां पर जो देख लेते हैं अकोरेंस ऑफ नॉर्मल फ्लोरा क्या है The upper respiratory tract is the site of all these organisms. मतलब ये कि जो हमारा upper respiratory tract है हमारे respiratory tract का ऊपर वाला हिस्सा जो है वहाँ पर ये तमाम ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं कौन से ऑर्गेनिजम्स 
यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये यह तमाम ऑर्गेनिजम्स और निसीरिया से स्ट्रेप्टोकोकाय तक ये तमाम ऑर्गेनिजम्स हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाए जाते हैं ठीक है और उसके अलावा एज वेल एज न्यूमोकोकाय एंड स्पीशीज ऑफ हीमोफेलस एंड माइकोप्लाज्मा मतलब ये कि न्यूमोकोकाय भी पाया जाता है और हीमोफेलिस भी पाया जाता है माइकोप्लाज्मा भी पाया जाता है दीज ऑर्गेनिजम मे कॉज रेस्पायरेटरी डिजीज इफ द बॉडी डिफेंस आर कॉम्प्रोमाइज मतलब ये कि अगर हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम मतलब ये कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम अगर कमजोर है कॉम्प्रोमाइज इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग इसका मतलब होगा कमजोर होना ठीक है अगर हमारा बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो अगर कमजोर है तो ये जो बैक्टीरियाज हैं ये रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज कर सकते हैं ठीक है जी तो नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट है जी स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन छोटी और बड़ी आंत लेटर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन अबाउंड विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब ये कि हमारे स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन का जो पिछला हिस्सा है वो अबाउंड का मतलब होता है ज्यादती होना या बहुत ज्यादा मकदार में होना वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ज्यादा मकदार में है कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं बैक्टीरोड स्पीशीज आर न्यूमरस मतलब न्यूमरस का मतलब होता है नंबर्स में ज्यादा होना तो बैक्टीरोड स्पीशीज जो हैं वो नंबर्स में बहुत ज्यादा है टूगेदर विद क्लास्ट्रीडियम स्पोर्स ये बैक्टीरोडी बैक्टीरोड स्पीशीज जो है वो क्लास्ट्रीडियम के साथ नंबर uh, में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं हमारे स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में ओके एंड नंबर ऑफ ग्राम नेगेटिव रॉड्स और एक खास नंबर एक खास मकदार में ग्राम नेगेटिव रॉड्स भी पाए जाते हैं इंक्लूडिंग स्पीशीज ऑफ इकलाय क्लैबशियाला प्रोटियस एंड सुडोमोनास जी तो इकलाय क्लैबशियाला प्रोटियस एंड सुडोमोनास भी जो ये ये जो जो भी हैं ये कौन हैं ये हैं ग्राम नेगेटिव रॉड्स ठीक है तो ये भी एक खास मकदार में एक खास नंबर में हमारे लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं इकलाय इज वेल नोन रेजिडेंट ऑफ द इंटेस्टाइन एज इज कैंडिडा एल्बिकेंस जी तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये जो रेजिडेंट है रेजिडेंट का मतलब होता है रिहायशी मतलब ये कि हमारी इंटेस्टाइन में ई कोलाय हर वक्त मौजूद होता है ई कोलाय मौजूद होता है और साथ ही कैंडिडा एल्बिकेन्स ये जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये भी हर वक्त ही मौजूद होता है जो कि एक यीस्ट है जी तो नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट है जी वेजाइना इन फीमेल्स लेक्टोबेसिलस इज अबल कॉम्पोनेंट ऑफ वेजाइना मतलब ये कि हमारे जो फीमेल्स फीमेल्स के अंदर जो ये लेक्टोबेसिलस ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये बहुत ज्यादा पाया जाता है अदर ऑर्गेनिज्म मे बी लोकेटेड नियर द यूरोजेनेटल और इन बोथ फीमेल एंड मेल्स जी तो जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं वो पाए जाते हैं यूरोजेनेटल और ये यूरोजेनेटल और क्या है ये पेशाब की नाली के सुराख या हर वो सुराख जहाँ से हमारा फुजला बाहर निकलता है बोथ इन मेल्स एंड फीमेल ये मेल्स में और फीमेल्स में दूसरे ऑर्गेनिजम्स यूरोजेनिटल और पाए जाते हैं नेक्स्ट है जी ब्लड एंड यूरिन हमारे खून में और यूरिन में ऑक्रेंस ऑफ नॉर्मल फ्लोरा देख लेते हैं जी द ब्लड एंड यूरिन आर यूजली स्टीराइल अनलेस डिजीज इन द प्रोग्रेस मत यहाँ पर स्टीरॉयल का मतलब मैंने पहले भी बताया था स्टीरॉयल का लफ्ज ही मतलब होता है बांझ लेकिन यहाँ पर स्टीरॉयल का मतलब होगा जरासीम से पाक मतलब ये कि हमारा ब्लड और यूरिन उस वक्त तक जरासीम से पाक होता है जब तक कोई बीमारी प्रोग्रेस में ना हो अगर कोई बीमारी भी प्रोग्रेस में नहीं है तो ब्लड और यूरिन में कोई बैक्टीरिया मौजूद नहीं होगा या कोई भी माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं होगा नेक्स्ट है जी स्टमक The stomach in human is generally without a normal flora, mainly due to the low pH of its content. जी तो हम हम इंसानों का जो stomach होता है उसमें generally आम तौर पर कोई normal flora नहीं होता और ये इस वजह से होता है क्योंकि हमारे stomach का जो pH है वो low होगा और हम सबको मालूम है कि low pH का मतलब high acidic. 
तो एसिडिक होने की वजह से वहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता इसीलिए वहां पर कोई भी नॉर्मल फ्लोरा मौजूद नहीं होता नेक्स्ट देख लेते हैं जी नॉर्मल फ्लोरा इन न्यूनेट्स न्यूनेट्स का मतलब होता है नया आ, पैदा होने वाला बच्चा या फिर उसको इन सिंपल वर्ड्स कह लें नो मोलूद बच्चा तो ऑर्गेनिज्म ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा आर इंट्रोड्यूस्ड वेन द चाइल्ड पास थ्रू द बर्थ कैनो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऑर्गेनिज्म जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं नॉर्मल फ्लोरा के वो बच्चे के साथ उस वक्त ही अटैच हो जाते हैं जब वो मदर की बर्थ कैनल से पास आउट होता है मतलब ये कि उसकी पैदाइश के फौरन बाद ही इन नॉर्मल फ्लोरा के जो ऑर्गेनिज्म हैं उसके साथ अटैच हो जाते हैं एडिशनल ऑर्गेनिज्म इंटर वेन ब्रीदिंग बिगेन्स एंड अपॉन फर्स्ट फीडिंग मतलब ये कि जो एडिशनल दूसरे जो ऑर्गेनिज्म हैं नॉर्मल फ्लोरा के ऑर्गेनिज्म के अलावा जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं वो सांस लेने के साथ और बच्चे का मदर की फर्स्ट फीडिंग के साथ ही दूसरे ऑर्गेनिज्म भी उस बच्चे के अंदर दाखिल हो जाते हैं विद इन टू टू थ्री डेज मोस्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ द फ्लोरा हैव अपेयर्ड मतलब ये कि दो से तीन दिनों के अंदर जो मजीद नॉर्मल uh, फ्लोरा के जो बैक्टीरियाज हैं ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी बच्चे के अंदर अपेयर हो जाते हैं जाहिर हो जाते हैं अपेयर का मतलब जाहिर होना ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू वीक्स अगले कुछ हफ्तों के दौरान कॉन्टेक्ट विद द मदर एंड अदर इंडिविजुअल्स विल एक्सपोज द चाइल्ड टू एडिशनल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब ये कि जाहिर सी बात है जब बच्चा पैदा होता है तो माँ भी उसे प्यार करती है और जो दूसरे इंडिविजुअल्स मतलब ये कि दूसरे लोग वो भी बच्चे को प्यार वगैरह करते हैं जिसकी वजह से वो बच्चा एक्सपोज हो जाता है मजीद दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ द नॉर्मल फ्लोरा रिमेन्स थ्रू आउट लाइफ मतलब ये कि जो नॉर्मल फ्लोरा है ये पूरी जिंदगी इंसान के साथ रहता है अंडर गोइंग चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द इंडिविजुअल ये है जी इन्वायरमेंट यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो आप लोगों को आ, याद रखना होगा कि ये इन्वायरमेंट है ठीक है तो ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि ये वो पूरी जिंदगी इंसान के साथ ही होते हैं और ये डिपेंड करता है इनका रिस्पांस जो है वो डिपेंड करता है इंसान के इंटरनल इन्वायरमेंट पर मतलब ये कि अगर उसका इंटरनल इन्वायरमेंट स्ट्रांग है इस पैराग्राफ के मुताबिक इंटरनल इन्वायरमेंट का मतलब होगा इम्यूनिटी मतलब ये कि अगर उसके इंटरनल एनवायरनमेंट उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो ये बैक्टीरियाज कोई रिस्पांस नहीं करेंगे कोई नेगेटिव रिस्पांस नहीं करेंगे लेकिन अगर उसकी इम्यूनिटी या इंटरनल एनवायरनमेंट वीक है तब जो है ये नॉर्मल फ्लोरा के जो बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म या अदर ऑर्गेनिज्म उसको इफेक्ट करेंगे अब देख लेते हैं जी पॉसिबल क्वेश्चन फॉर टूडेज लेक्चर देख लेते हैं जी कि अब आज के लेक्चर के मुताबिक जो पॉसिबल क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं द फर्स्ट इज कम्प्लीट नोट ऑन अकरेंस ऑफ नॉर्मल फ्लोरा अकरेंस ऑफ नॉर्मल फ्लोरा पर एक पूरा मुकम्मल नोट लिखें द नेक्स्ट इज विच बैक्टीरिया लिव इन ब्लड एंड यूरिन के ब्लड में और यूरिन में कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और आपको मैं अपनी प्रीवियस वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा साथ ही आपको एक वेबसाइट का लिंक भी दूंगा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उस वेबसाइट को लाजमी चेकआउट कीजिए क्योंकि वहां पर आपको बहुत ज्यादा पैथोलॉजिकल डिस्कशन और डिजीजेस मिलेंगी और डिजीजेस की पूरी डिटेल आपको वहां पर मिलेगी मतलब ये कि डिजीज की डेफिनेशन कॉज रिस्क फैक्टर साइन एंड सिम्टम्स डायग्नोसिस ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन आपको एक कम्प्लीट नोट मिल जाएगा डिजीज के ऊपर सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज़